ഹലോ സ്മേഗ ഫ്രം പ്രൊഫക്ട് അക്കാദമി നമ്മുടെ കമ്മ ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് നൗൺ എന്താണ് നൗൺ നൗൺ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നാമം എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് നൗൺ is a word that names a person an animal or an idea adilige perigalo alle ipo namukku nokkanil mrugga mrugangalo pakshigalo animals ellaru ulpadna aalkaro alle ipo sthalangal india africa angana nammada rajyangalo endha paraya sthalangalo kunnu kunnu ebide endu vela namukku noun aayittu paraya namukku for example nokkanil namukku paraya the dog barks loudly at night ഇവിടെ നമ്മൾ ആരാ ഒരു എനിമൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗ് ഡോഗ് എന്താണ് ഡോഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നായ രാത്രി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നൗൺ അഥവാ നാമം അഥവാ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാൻഡ് ടു അമേരിക്ക ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ വാൻഡ് ടു അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ വാൻഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോ അതും ഒരു നൗൺ ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിമൽ ഇപ്പോ ഐ സോ എ ക്രോ എന്ന് പറയാ ഐ സോ എ ക്രോ അത് കാക്കനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആരാ അതും എനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ പേരുകൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥലങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നാമം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഡോഗിന് വരാം ഈ ഡോഗ് ഒരു ക്യാറ്റ് വാർക്കെന്ന് വെച്ചില്ല നമുക്ക് മാറ്റാം കാറ്റ് എന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാറ്റ് എന്ന് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലയൺ എന്ന് വെക്കാം ഇത് ടൈഗർ എന്ന് വെക്കാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം ഇപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇഞ്ഞാലക്കൂട തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജില്ലകളെ വെക്കാം ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലും ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നൗണുകളാണ് അതുപോലെ അനിമൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് ആഫ്രിക്ക അല്ലെ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമലിൽ വരുന്നു ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിൽ പെടുന്നു അനു എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നും രീതിയിൽ നമുക്ക് അരെ നൗണിനെ നാമത്തെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആളാണ് പ്രൊണൗൺ എന്താണ് പ്രൊണൗൺ പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എ നൗൺ നൗണിന്റെ സ്ഥാനത്തിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പകരം നമുക്ക് ആ നൗണിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊണൗൺ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഷി ഇറ്റ്സ് ഡേ ദം ആൻഡ് ഡയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊണൗണുകളാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മീര ആൻഡ് ഹി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് മീര സബ്ജക്ട് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹി നമുക്ക് അവിടെ പേര് വെച്ചില്ല പകരം നമ്മൾ അവൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി പേര് വെക്കാതെ നമുക്ക് അവനെന്നോ അവളെന്നോ അവർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയാ പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ മീര ആൻഡ് ഹി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് മീരയും അവനും കല്യാണിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഷി വെന്റ് ടു ദി പാർലർ യെസ്റ്റർഡേ അവൾ ഇന്നലെ പാർലറിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പേര് വെച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷി എന്നാണ് വെച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ദേ ദം അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊണൗണുകളാണ് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ നൗൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ അനു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഷീലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനു ഈസ് മൈ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷി ഈസ് നൈസ് പേഴ്സൺ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അനു എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല പകരം നമുക്ക് അനു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഷി എന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ അനു ഈസ് മൈ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്തായി അനു ഷി ആയി അനു ഈസ് മൈ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷി ഈസ് വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ ആയി അനു ഷി ആയി അത് നമുക്ക് മാറ്റം അതായത് നൗണിന് നമുക്ക് എന്താക്കി പ്രൊണൗൺ ആക്കി
verb എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ a word that expresses an action or a state of being or experience എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ വേണ്ടി പറയാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് verb എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാണെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് റാൻ അക്രോസ് ദി റോഡ് റാൻ ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓടുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഓടി എന്നൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർബ് യൂസ് ചെയ്തത് അവനൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ റാൻ ഓടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ദി ഫ്രോഗ് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദി പോണ്ട് ചാടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ പോണ്ടിലേക്ക് ചാടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓടി അതുപോലെ ചാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ റാൻ ഡാൻസ് ജമ്പ് ഡ്രൈവ് സ്വിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ചെയ്യാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് പാട്ടുപാടുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഷീ ഇസ് സിംഗിങ് ഷീ ഇസ് ഡാൻസിങ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ആഡ് വെർബ് എന്താണ് ആഡ് വെർബ് ആഡ് വെർബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ വെർബ് ഓർ എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ അനദർ ആഡ് വെർബ് അതായത് ഒരു വെർബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് വെർബിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ സ്പീഡിലി ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി ഡീപ്ലി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ആഡ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഹി റാൻ ക്യുക്കിലി ടു ദി ഹോം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓടി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പകരം എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് എന്നൊരു വാക്ക് കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ കുക്കിലിനെ മാറ്റിയവിടെ സ്പീഡിലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഹി റാൻ സ്പീഡിലി ടു ദി ഹോം അവൻ ക്യുക്കിലെ സ്പീഡിൽ വലിയ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും സ്പീഡിൽ വേഗത്തിൽ ഓടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹി വാക്ക് സ്ലോലി ടു ദി സ്പോട്ട് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ലോലിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കിൽ വെക്കാം ഹി വാക്ക് സ്കിലി ടു ദി സ്പോട്ട് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് നൗൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പ്രൊനോൺ എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് വെർബ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ആഡ് ബന്ധു ആഡ് വെർബ് എന്ന് പഠിച്ചു നൗൺ എന്താണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോ അനിമൽസ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും വരുന്നതാണ് എന്ത് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് എന്താണ് നൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊനോൺ പ്രൊനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഷി ഷി ഹേ എച്ച് ഡേ ഇവരൊക്കെ ആണ് പ്രൊനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പേരുകളെ നമ്മൾ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പകരം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹി എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഗേൾ ആണെന്നുള്ള ഷി എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇച്ച് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അവർ ഡേ ദം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഡ് സോറി പ്രൊനൗൺസിനെ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ പ്രൊനൗൺസിന് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഒരാൾ മറന്നുപോയി ആഡ് വെർബ് എന്താണ് ആഡ് വെർബ് ഈ പ്രൊനൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞു സ്പീഡിലി അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടി ഹി സ്പീഡിലി റാൻ ടു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ സ്ലോലി വാക്ക് ടു ദി സ്കൂൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഓടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയേനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആഡ് ബന്ധു ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പ്ലേസ് ടൈം ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ എ നൗൺ ഓർ പ്രൊൺ നൗണിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊണൗണിന്റെയോ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഐ സാറ്റ് ബിസൈഡ് ഹിം ബിസൈഡ് ഞാൻ അവൻ ബിസൈഡ് ആരിക എന്നൊരർത്ഥമാണ് ഞാൻ അവന്റെ ആരിഗി ഇരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം There is a light on the table. അത് പുറത്തിരിക്കും നമുക്ക് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ദർ ഇസ് എ ലൈറ്റ് അണ്ടർ ദി ടേബിൾ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹി റാൻ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയാം ഈ ടു മാറാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി റാൻ ടു ഹോം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ടൈം ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രിപ്പോസിഷൻ എക്സാമ്പിൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു എക്സാക്ട് ടൈം ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ഹി വെൻറ്റ് അറ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അവൻ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് പോയി കറക്റ്റ് ഒരു എക്സാക്ട് ടൈം ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരാളാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ടുഗേദർ സിംഗിൾ വേർഡ്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് രണ്ട് സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കി പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് സെന്റൻസിനെ ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഒന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ലുക്സ് സോ പ്രൗഡ് ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ട് ദി ഗെയിം അവൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് എന്തായാലും കാരണം ആ കാരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ബിക്കോസ് അതായത് കാരണം ഹി വോണ്ട് ദ ഗെയിം ഇപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ എന്താക്കി ഒന്നാക്കി അത് ഒന്നാകാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് നമ്മള് ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ I like to watch TV. എനിക്ക് ടി വി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ഈച്ച് പോപ്കോൺ എനിക്ക് ടി വി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പോപ്കോൺ അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് ടി വി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പോപ്കോൺ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ ആസ്വദിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം വെരി ലൗഡ് ഐ എം വെരി ലൗഡ് വേർ ആസ് ഷീ ഇസ് വെരി ക്വയറ്റ് ഞാൻ വളരെ ലൗഡ് ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം അവൾ എന്താണ് ക്വയറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരാളാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എൻ നൗൺ ഓർ പ്രൊണൗൺ ഒരു നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊണൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറയാം വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയാം Amazing. What an amazing സീൻ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സാധനം കാണാൻ വാട്ട് ആൻഡ് അമേസിംഗ് പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആൻഡ് അമേസിംഗ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹൗസ് വിത്ത് സിക്സ് ബെഡ്റൂംസ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് വലിയൊരു ഹൗസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ബെഡ്റൂംസ് ഉള്ള ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഹൗസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കുക്കി പറയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫാത്തിമ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹൗസ് ആ ഹൗസ് എന്താണ് ആ ഹൗസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഹൗസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് എന്ത് ഹ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാത്തിമ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹൗസ് വിത്ത് സിക്സ് ബെഡ്റൂംസ് അപ്പൊ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഹൗസ് ഉണ്ട് ആറ് ബെഡ്റൂംസ് ഉള്ള ഹൗസ് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നൗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊണൗണിനൊക്കെ മുമ്പിൽ അവരെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വണ്ടർഫുൾ അമേസിംഗ് ഹ്യൂജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റർജംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്റർജംഗ്ഷൻ ഇന്റർജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എക
ോ അപ്പോൾ climb up the tree അവൻ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഐ എം ഫ്രം ഇന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്താണ് കൺജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ടൊരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ലുക്ക് സോ പ്രൗഡ് ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ട് ദ ഗെയിം അവൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് എന്ന കാരണം എന്താണ് അവൻ ആ ഗെയിം വിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവിടെ പ്രൗഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബിക്കോസ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ തേർഡ് വൺ ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗണിനെയോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൗസിനെ അതിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ആ നൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വണ്ടർഫുൾ അമേസിങ് പിന്നെ അതുപോലത്തെ വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് അത് അതൊക്കെയാണ് അത് അങ്ങനത്തെ വാക്കിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗണിനെ പ്രൊണൗണിനെയോ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റിജംഗ്ഷൻ ഇന്റിജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇമോഷനെയോ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻഷൻ പറയുന്നത് വാ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഹാ അത് നല്ല കൊള്ളാലോ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇത് മെയിൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിൽ എട്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആ എട്ടെണ്ണം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെർബ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പ്രൊണോൺ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ആഡ് വെർബ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചത് കൺജംഗ്ഷൻ ഇന്റർജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാ